ஹலோ வெல்கம் பேக் ஓகே இன் டுடேஸ் லெக்சர் வி ஷால் டிஸ்கஸ் தி எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ப்ரப்போஷன் யூனோ இப்போ எ பாப்புலேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என் யூனிட்ஸ் அண்டு இன் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் part 1 we were discussing a variable of measurement a variable of measurement y and uh, that y may be uh, any any number any continuous variable but here we shall discuss uh, a quality characteristic that is a an attribute which a sampling unit may or may not possess okay that means uh, capital n units in the population uh, are classified into two classes class 1 and class 2 class 1 means uh, the units belonging to certain characteristic or possessing certain characteristic and class 2 means uh, the units uh, not possessing that particular characteristic that particular characteristic is called attribute so some units may possess attribute and some may not in that way now i can give you a very simple example suppose you are uh, conducting a, a household survey uh, regarding the nature of the house structure of the house how houses may not be always concrete structured in a village you can find a number of houses without concrete structures and suppose your interest is in estimating the proportion of houses having concrete structures then you can classify each and every household into two classes class 1 having concrete structures and class 2 having non concrete structures okay okay now here the attribute is the concrete structure if it possess concrete structure it belongs to class 1 and if a household does not belongs to Uh, class 2 that means if it is not of concrete structure it belongs to class 2 and your interest is finding the proportion of units in the population having concrete structure okay now here i take capital a i define capital a the number of units in the population belonging to class 1 okay capital a denotes the number of units in the population belonging to class 1 and naturally how many units will be there in the class 2 total number of units is capital n and therefore capital n minus capital a denotes the number of units in the population belonging to the other class class 2 okay right then you can define the population proportion capital p capital p that is equal to a by n a nu parayudhu number of units belonging to class 1 capital n nu parayudhu total number of units in the population appo ee capital p nu parayudhu population proportion aanu appo namaku estimate edudhu ee capital p a aanu adinu vendittu nammal oru simple random sample edukkunu say with replacement or without replacement okay suppose you are taking a simple random sample without replacement for example and out of small n units in the sample suppose small a denotes the number of units in the sample belonging to class 1 okay appo what is the difference between capital a and small a capital a nu parayudhu population illa number of units aanu class 1 il illa ennal small a nu parayudhu sample illa എന്നാൽ ക്ലാസ് വണ്ണിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്മോൾ എ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് വൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു സോറി ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ 
that divided by total number of units in the sample that is denoted by small b and it is called the sample proportion of units belonging to class 1 okay appo idu population proportion aanu idu sample proportion aanu swabhavikamayittum ee capital p a aanu namaku estimate cheyandathu ad estimate cheyan vendittu nammal upayogikkunna statistic small p aayirikkum adu or intuition aanu adu seriyano ennu namaku prove cheyandirikkunu okay ini nammal adutha cheyan povunnathu small p capital p ide or unbiased estimator aano ennu parishodhikkanam we will see that it is unbiased ini unbiased aanengil pinne adinde sampling variance evaluate cheyanam okay that also we will do these two things that is we will show that small p is unbiased for capital p and we will evaluate sampling variance of p in theorem 1 the following theorem okay now what does this theorem 1 say theorem 1 say the sample proportion theorem 1 says the sample proportion p that is equal to small a by n is an unbiased estimator for the population proportion capital p that is equal to a by n and at the same time we will further show that the sampling variance of this estimator p is equal to variance of p equal to n minus n by n into n into p into q divided by n okay and uh, here q is nothing but 1 minus capital p okay ip idinde proof like njan ipo njan kadakkunnilla idinde proof nammal pinnide adutha oru oru video le discuss cheyunnana ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വേരിയൻസ് അതായത് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ പി ഇവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പി എ സ്മോൾ പി ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അൺനോൺ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ടേംസിലാണ് വീണ്ടും ഈ വേരിയൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ട്രൂ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സാമ്പിൾ ആണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് പി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്യാപിറ്റൽ പി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അടുത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തിയറത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് ബി എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൂറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ പിക്ക് പകരം സ്മോൾ പിയും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂന് പകരം സ്മോൾ കീയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ അത് പോരാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണതിൽ കിട്ടുക അതായത് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് പി എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ വി ഓഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ വി ഓഫ് പിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ അതിനെയാണ് സ്മോൾ വി ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ പി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ വർ സ്മോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി നോക്കൂ ഈ എക്സ്പ്രഷനും ഈ എക്സ്പ്രഷനും തമ്മിൽ പല സാമ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താണ് സാമ്യം ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യൂവിന് പകരം സ്മോൾ പി ക്യു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഇവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യൂവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യൻറ്റും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിമാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷൻ 
എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ആണ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു വൺ എപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വണ്ണിനോട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്മോൾ എൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്മോൾ എൻ കമ്പയർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ വളരെ ചെറുതാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കറക്ഷനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ പകരം വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി സോറി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോറി അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ പി ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും കാരണം അതിന് പുറത്തുള്ളത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കൊറോളറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൊറോളറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഹാറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ആവുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ എ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബയസ്ഡ് ഫോർ എ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് എ എ ഈസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എ യു സി വാട്ട് ഇസ് എ എ ഡി നോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ക്ലാസ് വൺ ആ എ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇതുവരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് മറിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ക്ലാസ് വൺ അതിനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു പി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ പി എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻ ടു സ്മോൾ പി ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു സ്മോൾ പി ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ അത് ഈ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊറോളറിയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു സ്മോൾ പി ഇനി അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും എ ഹാറ്റിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പിയുടെ വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു സ്മോൾ പിയുടെ വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വേരിയൻസ് ഓഫ് പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ദിസ് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് പി ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ഹാറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ തീയറത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ഇൻ ടു പി ഇൻ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ അതിന് ഞാൻ സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ വേരിയൻസിൻ്റെ അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കാണിക്കാൻ സ്മോൾ വി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്മോൾ വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് അത് that is the usual notation okay adutathu idinde confidence limits kaana nalladana nammal simple random sampling ile sample mean inde confidence sample mean upayogichu uh, capital y bar inde idu population mean inde uh, sampling uh, i mean confidence interval nammal kandathana adhe technique aanu nammal ivide upayogikkunnathu here we are finding the 1 minus alpha into 100 percentage confidence limits for the population proportion p idu kaanan vendiittu nammal nerathe cheyidha pole thanne nammal we will uh, utilize the point estimator of capital p that is small p and we will assume that small p follow normal distribution that is an assumption and that is a very general assumption we can always apply and uh, we will see that uh, small p follow normal
that is equal to small p minus capital P divided by root of n minus n by n in n minus 1 into capital P into capital Q divided by n will follow standard normal distribution. We will transpose this to the lower limit to PL equal to P minus Z alpha by 2 into root of n minus n by n minus 1 into PQ by n. That is the upper limit to P plus Z alpha by 2 into root of n minus n by n minus 1 into PQ by n. Okay. So, Capital P is confidence limit. But here is the question that we have to ask. Because confidence limits are capital P and capital Q in terms. So, we have capital P in terms. So, we have to ask the question that we have to ask the question that we have to ask the question. Asamble itu juga, kita nak ke lower limit tu, upper limit tu, kita tak kahiri. Lagi, kalau kita nak ke capital P itu true value mana? Pasal true value itu kita tak kahiri. Lagi, orang orang itu, kita ini P estimate dia. Apa? 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 In lower limit, the estimate is small p minus z alpha by 2 into root of n minus n by n into small p into small q divided by n minus 1. And the upper limit in the estimate is small p plus z alpha by 2 into root of n minus n by n into pq divided by n minus 1. That is the variance in the estimate. This is what we have done. Okay. This is the true variance. We have done this. But we have done this. Estimated variance on the view of the view. Practically, we have a simple random sample in the view of the view. So, small proportion, I mean sample proportion, conduct on small p. That is the view of the view of the view of the view of the view. Lower limit to upper limit to determine the view of the view. For that purpose, we require only a simple random sample. And you remember, in all this result, I am using simple random sampling without replacement. Okay? And naturally, you can apply what will happen, you can see what will happen if simple random sampling with replacement is applied. Okay? That you can uh, take as a, an assignment or uh, I will give you the set of assignments later. Okay? And uh, before winding up, uh, let me summarize what we have just discussed in this video. We have uh, defined the population proportion capital P, okay, and uh, we have uh, estimated that capital P using a simple random sample, and uh, the estimator was uh, sample proportion, and we have found the variance, sampling variance of sample proportion, and we have estimated that sampling variance, okay. And uh, at the same time, we have uh, estimated the total number of units in the population belonging to class 1 also. That is capital A also we have estimated. Okay. Uh, okay. Now, these are the things uh, uh, associated with uh, uh, the proportion estimation. Okay. And uh, in uh, next section... We will discuss what is meant by sample size estimation. Sample size estimation. That is small and estimate. I will tell the video in the next video. Now we uh, stop. Okay. Thank you.